الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوضا عظيما وقال عز من قائل ونبلؤكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون حاضرين جمع بزرگو نوجوانو دینی ملی بھائیو اللہ تبارک تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اس روی دمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالی اپنے ایک بندے کا امتحان لیتا ہے اسے اطلاع اور آزمائش میں مطلع کر دیتا ہے اور اطلاع اور آزمائش میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اللہ کا کون سا بندہ ہے جو شکر گزار ہے اور کون سا بندہ ہے جو شکر گزار نہیں ہے اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو مختلف قسم کے فتنوں سے دوچار کر دیتا ہے کبھی یہ فتنہ مال کی شکل میں ہوتا ہے کبھی یہ فتنہ اولاد کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی یہ فتنہ جاہو منصب اور پوش کی شکل میں ہوتا ہے تو مختلف طریقوں سے انسان کی زندگی میں فتنے آتے ہیں اور اگر ایک انسان جس کے اندر خشیت الہی نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس فتنے سے دوچار ہو جاتا ہے اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اور متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے فتنے کا ذکر کیا ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر پیتیس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَوْنِ کہ ہم تمہیں بحیثیتِ امتحان ہم شر اور خیر بھلائی اور برائی ان طریقوں سے ہم تم کو آزماتے ہیں تم کو امتحار میں ڈالتے ہیں تمہارا امتحار لیتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَوْنَ اور تمہیں ہمارے ہی پاس پلٹ کر کے آنا ہے کہ مختلف کتنس کے فتنوں سے میں دوچار کرتا ہوں شر یہ ہے کہ انسان ایک صحت مند ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے کچھ سال گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے کہ ایسی ایسی بیماری سے دوچار کر دیتا ہے جو بیماری اس کی جان لیوہ ہوتی ہے شر اور خیر کے ذریعے سے آدمائش یہ ہے کہ انسان ایک مالدار ہوتا ہے صاحبِ سروت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مال و جائدات سے نوازتا ہے اور کچھ سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نظم کرتا ہے کہ وہ مالداری ختم ہو جاتی ہے فقیر ہو جاتا ہے 
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان فخر و خاکہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ فخر و خاکہ ختم کر کے اور مالداری سے نوازتا ہے مال دے کر کے اسے آزماتا ہے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک انسان جس کا معاشرے میں سماج میں کوئی ویلو کوئی مقام نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اچانک کوئی پوسٹ یا منصب دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے کہ اب میں نے اسے صاحب منصب بنا دیا ہے صاحب پوسٹ بنا دیا ہے اس کے ہاتھ میں پاور اور طاقت دے دی ہے دیکھیں کیا کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے کہ ایک انسان ہے شادی کر چکا ہے شادی کرنے کے بعد اولاد کی تمنائے لیے ہوئے ہے کہ ایک دن اس کے گھر بچہ پیدا ہوگا اور یہ ہے کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوگا لیکن برسوں ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے بچے سے نہیں نوازتا ہے بچہ نہ دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ ایسی صورت میں صبر کرتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے یا میں مجھے میرے در کو چھوڑ کر کے کہیں خانقاہ اور مزار پہ جا کر کے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیک دیتا ہے اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو آل و اولاد سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے کہ اس انسان کو میں نے آل و اولاد سے نوازا ہے لیکن ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے ان بچوں کو اسلامی ماحول میں نہیں لکھ رہا ہے اور بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بچے دے کر کے بھی آزماتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصے کلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو مختلف اعتبار سے مختلف نویتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے اوپر جس ملک میں ہے جس جگہ رہ رہا ہے جس کنٹری میں رہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے اور ایک انسان کو آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ اب کس حال میں زندگی گزارتا ہے تو یہ فتنوں کا وقت چل رہا ہے اور مختلف قسم کے فتنے ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو آزماتا ہے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے متعلق وہ صحیح حدیث جو صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یو شکو ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبوہا شاف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہی من الفتن قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت میں ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں ان بکریوں کو لے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے اور ایسی جگہوں پر چلا جائے جہاں پانی ہو جس کی بنیاد پر اس کا گزر ہو سکے یعنی لوگوں کو چھوڑ کر کے سٹی اور شہروں کو چھوڑ کر کے آبادی کو چھوڑ کر کے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر اور وہ جہاں پانی کا انتظام ہو وہاں پر انسان پہنچ جائے کیوں یا پھر روبے دین ہی مین الفتن اپنے دین کی اپنے ایمان کی فتنوں سے حفاظت کرتے ہوئے فتنوں سے دور رہتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے وہ انسان ایسا کر سکتا ہے یعنی یہ وقت بھی آ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ ہو رہی ہے کہ آج آپ گھر سے نکلیں حتیٰ کہ آپ گھر کے اندر ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر فطرا موجود ہے اقل مندوں کے لیے سارا کافی ہے یہ ہمارے گھروں میں یہ ٹیلی ویژن یہ سکرین کا فتنا ہے کہ نہیں ہے اور تو اب سکرین دور ہو گیا یہ بڑی بڑی اندرائیڈ موبائلز یہ ہر گھر میں ہر ہاتھ میں یہ فتنا موجود ہے اور یہ وقت کا بہت بڑا فتنا ہے جس سے بچاؤ بے حد ضروری ہے اس لیے جب ہم قرآن کو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو پڑھتے ہیں تو ان فتنوں سے آپ 
کیسے بچ سکتے ہیں ان فتنوں سے آپ کی نجات کیسے ہو سکتی ہے ان فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ العلم ان فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں فتنوں سے دور ہو رہنا چاہتے ہیں ان فتنوں سے آپ اپنے آپ کی اپنے بچوں کی اپنے اہل و عیال کی اپنے معاشرے کی اپنے سماج کی اپنے سوسائٹی کی اپنی برادری کی حفاظت چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ العلم کتاب و سنت کا علم ہو حلال و حرام کا علم ہو جس دین کے آپ پابند ہیں اس دین کی معرفت کا علم ہو جس نبی کی لائے ہی شریعت کے پابند ہیں جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی معرفت آپ کو حاصل ہونی چاہیے جس رب کے آپ بندے ہیں اس رب کی معرفت ہونی چاہیے جب یہ علم ہوگا آپ کے پاس تو اس علم کی بنیاد پر آپ ان فتنوں سے بچ سکیں گے آپ یہ جان سکیں گے کہ یہ قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں یہ قدم ہمارا حرام کا اٹھ رہا ہے یہ ہماری آنکھ یہ اٹھنے جا رہی ہے یہ حرام چیز پہ اٹھنے جا رہی ہے ہماری کان جو کھلی ہوئی ہے غلط باتوں کے سننے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب علم ہوگا تو علم کی بنیاد پر آپ اپنے کان کو اپنے ناک کو اپنے ہاتھ پیر کو اپنی زبان کو ان حرام چیزوں سے بچا سکیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کے کرنے پر اس کا اتنا گنا ہے اور اتنی وعیدیں اور اتنی سزائیں قرآن حدیث کے اندر وارد ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے ساتھ کتاب و سنت کو اپنانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامع خطبہ دیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بہت ساری چیزوں کی نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی امام مالک اپنی کتاب موتا کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے مضبوطی سے ان کو تھامے رہو گے ان کے مطابق تمہارا عمل ہوتا رہے گا لن تدلو تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو سیدھے راستے سے پھر نہیں سکتے ہو وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کلام اللہ اور اس کے نبی کی سنت یعنی قرآن و حدیث یہ دو ایسے نسخے ہیں کہ نسخوں کو تم اپناتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے ذلیل و رسوا نہیں ہوگے تمہاری عزت تمہارا وقار یہ سب باقی رہے گا لیکن شرط یہ ہے ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہوگا تیسری چیز فتنوں سے نجات چاہتے ہیں فتنوں سے بچاؤ چاہتے ہیں تو کیا ہوگا الحدر من الاشاعات بہت سی ایسی چیزیں جو بغیر سر و پیر کے سوشل میڈیا پر نشر کی جاتی ہیں اور انسان ان اخبار کو لے لیتا ہے اور اس طریقے سے اپنی انرجی لاس کرتا ہے اور خود پریشان ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے تو الحدر من الاشاعات وہ چیزیں جو بغیر کسی سر پیر کے غیر مستند ہوں اور وہ چیزیں میڈیا کے ذریعے سے عام کی جا رہی ہوں جب ایسی چیزیں آپ کے پاس آئیں تو آنے سے پہلے اور جب آ جائیں تو اس کو فوراً دوسروں میں نشر نہ کیا جائے بلکہ اس کی تحقیق کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اشاعت فرمایا یا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر انسان کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس خبر کو پہلے جانچ لو اس کی تصدیق کر لیا کرو پھر آگے کوئی قدم بڑھاؤ ابھی واٹس ایپ پر کسی نے چند دن پہلے بھیجا امولت سعودی عربیہ جو مملت حرمین ہے جہاں پر 
حرم مکھی اور حرم مدنی ہے اور یہ ملک ایسا ہے کہ اس ملک کے خلاف سازشیں اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں اور غیر تو غیر کر ہی رہے ہیں ابھی چند دنوں پہلے واٹس ایپ پہ کسی نے ایڈٹ کر کے بھیجا کہ یہ دیکھیے سعودی عربیہ والوں کی ان کی خباست اور ان کی بدماشی اور ان کی شرارت اور ان کی شیطنت اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ دیکھیے جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں ابھی ان لوگوں کا ایگریمنٹ کسی عیسائی پوپ سے ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ہر شہر میں یہاں پر کرسچنوں کا جو ہے یہ چرچ بننے دیا جائے اور اس پر ایگریمنٹ ہو رہا ہے ایڈٹ کر کے پورے دور سے کوئی شیخ ہے اور یہ ہے کہ وہ فائل دے رہا ہے اور پوپ بیٹھا ہوا ہے اور سائن کر رہا ہے جب یہ میسج آیا اور وہاں کے وہ علماء سے یا اور جو لوگ ہیں جب ان کے ذریعے سے تصدیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ سراسر قدم اور بہتان ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس جس چرچ کو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہاں سے ہٹایا تھا ہمارے اندر ایک ایسے جرت ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی اجازت دیں اور اس کو لے کر کے واٹس ایپ پہ یہ نوجوانوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور الگ الگ تبصرے وقت ضائع اور کیا کیا چیزیں بکی جا رہی ہیں تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی بے سر و پیر باتیں نشر کرنا لوگوں میں عام کرنا اور لوگوں کے اندر بدلنی کا ماحول پیدا کرنا یہ بھی وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو اگر آپ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں آئیں تو چے جائے کہ آپ پریشان ہوں یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں یا اس میسج کو دوسرے گروپ میں دوسرے لوگوں کے بعد بغیر سوچے سمجھے ہوئے آپ اس کو فارورڈ کر دیں اس کی تحقیق کی جائے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر کی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کر دے مسجد سے باہر نکلا چائے کی دکان پر کچھ باتیں ہو رہی تھیں سنا وہ بھی گیا اپنے دکان پہ دو چار لوگوں کے پاس بیٹھا اور شروع کر دیا تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کان میں جیسی بھی آواز آئی بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تصدیق کیے ہوئے وہ ہی لوگوں میں بک دیا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کرنے لگا لوگوں میں بیان کرنے لگا تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے اس لیے میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جب کوئی ایسی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیے اور دیکھیے اپنی روز مرہ کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چول خور ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا آپ کے پڑوسی سے اچھے تعلقات ہیں آپ کا کوئی بزنس میں شریک اور ساجی ہے آپ دو آدمیوں کی بزنس بڑے اچھی طریقے سے چل رہی ہے انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے اور ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اب تیسرا انسان ہے اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ کرتا کیا ہے کہ غیبت یعنی کوئی ایسی چیز جو ایک انسان نے چول خوری جو ایسی چیز جو آپ کے دوست نے آپ کے بزنس پارٹنر نے کہی ہی نہیں ہے لیکن وہ آ کر کے آپ سے کہتا ہے جس فلاں صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا اور آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے آج تو موبائل ہر جیب میں موجود ہے ہونا کیا چاہیے کہ وہ انسان آ کر کے ایسا کہہ رہا ہے سن تو لیجئے لیکن بعد میں جب آپ کے اپنے ساتھی سے اپنے پڑوسی سے اپنے بزنس پارٹنر سے اپنے رشتے دار سے ملاقات ہو یا موبائل موجود ہے فون کر کے اس سے تصدیق کر لیجیے کسی اس قسم کی باتیں مجھے سننے میں آئی ہے اور ایسا آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کیا آپ نے ایسا کچھ مجھے کہا ہے اگر نہیں کہا ہوگا تو اس کی تذکیہ کر دے گا کہ بھائی میں نے نہیں کہا ہے تو معاملہ وہی سے ختم ہو گیا نا فتنے کا دروازہ بند ہو گیا اور اگر آپ نے تصدیق نہیں کی سنا 
और फौरन आपने टेलीफोन लगाया या टेलीफोन नहीं भी लगाया और दो चार बातें उसके खिलाफ बुरी भली कहीं ये चुबुल खोल उठा और जाकर के वहां था फिर में मामला क्या हुआ कि सलाम कलाम बंद हो गया कत तालुकी हो गई गाली गुलूस की नौबत आ गई कुछ और मामला होगा तो मारपीट की तीन सौ दो की नौबत आ गई तो क्या है फितनों से अगर बचना चाहते हैं तो जो भी चीजें आए कल इसके कि आप बोले उसके बारे में आप तस्दीक कर लिया करें ताकि आप फितनों से बच सकें अकोल कौल वस्तमसलमिन फितनों से नजात मिलने का एक तरीका ये भी है कि अलतफाशरे और समाज और सोसाइटी में जो बामलमा है वलमाए रब्बानीन हैं उनके साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए उनके साथ आपको जुड़े रहना चाहिए क्योंकि ये वलमा हैं इन्हें दीन की समझ है दीन के मसाइल की समझ है जब आपका ताल्लुक इन वलमा से जुड़ा हुआ होगा जो वलमाए सु नहीं हैं बुरे वलमा नहीं हैं हक गो हैं किताब सुन्नत की नशर साथ करने वाले हैं आलिम बामल है जब ऐसे वलमा से आपका ताल्लुक कायम रहेगा तो जाहिर सी बात है आप काफी हद तक फितनों से बच सकते हैं आए दिन तरह तरह के मसले पेश आते रहते हैं चाहे वो लेन देन का हो कारोबार का हो बैंकिंग का हो कोई और मामला हो तरह तरह की स्कीमें क्या क्या चीजें निकलती रहती हैं अगर आपका ताल्लुक वलमा से जुड़ा हुआ होगा तो आप वो स्कीमें बड़ी जज्जाब होती हैं अट्रैक्ट करने वाली होती हैं और जाहिर में लगता है कि भाई ये स्कीम है इसमें इन्वेस्ट करने में शेयर करने में क्या हरज है ये बिजनेस है ये तजारत है ये कारोबार है लेकिन हकीकत में देखा जाए तो स्कीम कहीं ना कहीं ले जा करके आपको सूदी कारोबार में सूदी लेन देन में मलूस कर देती है तो जब आपका ताल्लुक आपका उठना बैठना आपकी लिंक वर्मा रब्बानी से होगी तो जाहिर सी बात है ये फितने जो माशरे और समाज में उठ खड़े होते हैं और जिसका इंसान लाइमी में शिकार हो जाता है उन चीज़ों से इंसान बच सकता है उन चीज़ों से उसको निजात मिल सकती है क्योंकि फौरन उन चीज़ों के बारे में वो वलमा से रजू कर सकता है वलमा से दरिया कर सकता है और इस तरीके से उस बड़े फितने से जो हराम में ले जाने वाली हैं उन फितनों से इंसान बच सकता है ये वो फितनों से निजात के तरीके हैं जो आपको बताए जा रहे हैं उखबा बिन आमिर रजी अल्लाह तला रावी हदीस है और यह हदीस सुन त्रिविदी की है मान त्रिविदी रहम ने बाब हिफ्लिसान में इस हदीस को जिक्र किया है उखबा इबिन आमिर रजी अल्लाह तला अल्लाह के रसूल सल्लाम से पूछते हैं सवाल करते हैं क्या पूछते हैं कहते हैं मन न जात या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात कैसे मिल सकती है यानी उनको फिक्र थी ये फिक्र दामन गिर थी कि जहन्नम के अदाब से नजात कैसे मिल सकती है जन्नत की नेमतों के हकदार कैसे हो सकते हैं और जहन्नम और जहन्नम के दर्दनाक अदाब से हमें नजात कैसे मिल सकती है वो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम से फार्मूला पूछते हैं नुस्खा पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों मेरे दिनी भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां उम्मतियों पर बहुत सारे हकूक हैं उन्हीं हकूक में से एक हक ये भी है कि जब आप 
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا جا نام آئے تو آپ تمام لوگوں کو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے یہ نبی کا حق ہے ہمارے اوپر ہم امتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ حق ہے اور حق کے ساتھ اس کا فائدہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک بار آپ نے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاو کرنا ہے تو اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجات کا طریقہ پوچھا کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے فتنوں سے جہنم کے عذاب سے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات کیسے مل سکتی ہے فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین فارمولہ بتایا تین نسخہ بتایا پہلا کیا بتایا اور یہ تینوں چیزیں آج کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے اللہ مر رحم اللہ ہاں لیکن وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو خشیت الہی ہو خوف الہی ہو اس کے لیے مشکل نہیں ہے پہلی چیز امسک علیہ کا لسانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات چاہتے ہو فتنوں سے نجات چاہتے ہو جہنم سے نجات چاہتے ہو جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو پہلی چیز کیا فرمایا امسک علیہ کا لسانہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا یہ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور دوسرا نسخہ بتایا ولیس اکبئی تک تمہارے لئے تمہارا گھر کافی ہو خالی اوقات میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں رہو ہوتلوں میں چوراہوں پر لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے گھر سے بھاکو گے تو اس میں خیر نہیں ولیس اکبئی تک تمہارے لئے تمہارا گھر کافی ہو اپنے بیوی بچوں میں رہو وَبْكِ عَلَىٰ خَتِعَتِ اور تیسرا نسخہ بتایا وَبْكِ عَلَىٰ خَتِعَتِ اپنے گناہوں پر رو یہ تین نسخے کس نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لئے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں دنیا کے فتنوں سے دنیا کی مصیبتوں سے جہنم کے آگ سے جہنم کے درمنا عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مسکے بچائے آج دیکھئے ہمارے معاشرے سماج میں فتنوں کی جڑ یہ انسان کی زبان ہے انسان کی زبان ہے اسی زبان کا مسیوز انسان کرتا ہے مسیوز کرنے کی بنیاد پر زبان سے کچھ ایسی چیزیں رکھ دیتا ہے کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں رشتے ناتے کٹ جاتے ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں مار پیڑ کی نوبت آ جاتی ہے قتل و پوریتی کی نوبت آ جاتی ہے کس کا دور ہوتا ہے اسی زبان کے گوست کے ٹکڑے کا یہ زبان کا مسیوز اور یہ زبان کا مسیوز یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو جنت میں ملے جا سکتی ہے اور یہ انسان کو جہنم میں ملے جا سکتی ہے مسلم احمد کے حوالے سے اور اس حدیث پر اللہ علیہ رحم اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا اور وہ خاتون یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافی کا زیادہ احتمال کرنے والی تھی نفلی نمازیں زیادہ پڑھنے والی ہے نفلی روزے رکھنے والی ہے نفلی صدقہ و خیرات زیادہ کرنے والی ہے لیکن ایک خامی اس کے اندر تھی کہ تو دی جی را رہا بلسا رہا اپنے پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی اس کی زبان بڑی تیز تھی زبان دراز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس خاتون کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی یا فی النار یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے زبان کا مسیوز کہاں لے جا رہا ہے جہنم میں لے جا رہا ہے دوسری خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے فرائض کے ادائیگی کے ساتھ 
نفلی عبادتیں اس کے پاس کم ہیں نفلی نماز کم پڑھنے والی ہے نفلی روزہ کم رکھنے والی ہے صدقہ و خیرات یہ پنیر کے چند ٹکڑے یعنی معمولی چیزیں اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن ایک خوبی اس کے اندر ہے انہا لم توزی جیرا نہا بلسانہا اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے عذیتیں نہیں پہنچاتی ہے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا یہ اپنی جنہ کہا یہ جنتی ہے تو میرے دینی بھائیو اگر فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں دنیا کی فتنیں جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے کو اپنائیے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں زبان کا مس یوز نہ کریں زبان کا صحیح یوز کریں ولیس اکا بھئی تک اور دوسرا نسخہ ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے گھر سے نکلیے یہ عورتوں کی بے پردگی بے دیائی ناچ گانے میوزک کیا کیا چیزیں ہیں آپ نے کام سے فارد ہوئے چے جائے کہ آپ کا دو گھنٹہ تین گھنٹہ چائے کی دکان پر یا نکڑوں پر یا کسی ایسی غیر مناسب جگہ پر گزرے آپ کی یہ اوقات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزرنے چاہیے ایسی صورت میں انسان فتنوں سے محفوظ رہے گا اور تیسری چیز فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے نجات پانے کے لیے فتنوں سے کیا ہے وقت کی علا خطی عطی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گنہ گار ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استفاد کرنا چاہیے اس لئے کہ ما نزل بلاؤن الا بزم و ما رفیع الا بتوبہ اس لئے کہ مصیبتیں پریشانیاں جو بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں جن مسائب سے جن آلام سے جن پریشانیوں سے جن فتنوں سے انسان دوچار ہوتا ہے یہ کیوں آتے ہیں انسان کی معاشیت ہوتی ہے انسان کا گناہ ہوتا ہے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں جب برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور یہ گرفت کب ختم ہوتی ہے یہ پریشانی کب دور ہوتی ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں پر نادن ہو کر کے ندامت کے آسو اپنی آنکھوں سے گراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں پر پردہ فرما دیتا ہے ان کی گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے اور مصیبت و پریشانی جو آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ٹھال دیتا ہے اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے تو یہ نسخے نجات کے لیے اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے اور آپ نے چودہ صدی پہلے یہ نسخہ بتایا تھا اور یہ نسخہ اس کی اسپائری ڈیٹ قیامت تک کے لیے ہے اسپائر ہونے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہے ہمیں اس نسخے کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں فتنوں سے نجات مل سکے ایسے ہی فتنوں سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں بچاؤ چاہتے ہیں تو ہمیں ان جگہوں سے دور رہنا ہوگا جن جگہوں پر فتنے ہوتے ہیں جن جگہوں پر فتنے ہوتے ہیں ایک انسان یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ کی جہاں پر جوا اور لاتری کھیلی جا رہی ہے کوئی ایسی مجلس کی جہاں پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو صرف غیبت اور چبل خوری کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ کی جہاں پر ناچ اور گانے ہوتے ہیں یعنی انسان کو معلوم ہے کہ وہ چار یا چھے لوگ ہیں ان کی مجلس میں اگر میں بیٹھوں گا تو خیر کی بات نہیں ہو سکتی ہے شر ہی کی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایک اقل من دور اندیش آدمی کے لئے کیا ہونا چاہیے الابتیاد ان مواد انسو ایسی غلط جبہوں سے ایسی ناجائد جبہوں سے جہاں پر اللہ کی معاشیت اللہ کی نافرمانی علل اعلان ہو رہی ہو ایسی جگہوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کے قریب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے فتنوں کا شکار ہو جائے گا اور ان کی ہامے ہامے لانے پر وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ 
शैतान की रजामंदी मोल लेगा और जो अल्लाह की नाराजगी मोल लेगा जाहिर सी बात है उसका बेड़ा दुनिया में भी गर्क हो जाएगा और आखिरत में भी लिए उसके लिए नाकामी उसका मुकदर होगी और आखिर में मेरे दीदी भाइयों फितनों से बचने के ये तरीके जो बताए गए कि इन तरीकों को आप अपनाइए फितनों से बचना चाहते हैं ऐसे ही खुद आप बचिए और अपने बचने के साथ साथ अपने बच्चों को भी उनके बचने की भी फिक्र कीजिए आज मेरे दोस्तों न नए मुन्ने बच्चे हैं आठ साल के दस साल के बच्चे और जब इनके हाथ में ये बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल्स देखे जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर घर के गार्जियन और सरपरस्त कहाँ है कि तो खुरेबो न बोई तक बेदी कूँ तुम अपने घरों को अपने हाथों से वीरान कर रहे हो अपने घरों को अपने हाथों से ढा रहे हो कि नन्हे मुन्ने बच्चों का मुस्तबिल और फ्यूचर तुम खुद बर्बाद कर रहे हो होता क्या है ये बड़ी बड़ी मोबाइलें अभी चंद महीनों पहले मेरे दोस्तों मेरे दिन भाइयों मैं अपना वाक्य मुमरा का बयान करता हूँ कि जिस कम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ यानी असर की नमाज पढ़ने के लिए मैं निकल रहा था देखा कि चार पांच पांच बच्चे रहे होंगे और उनकी उम्र बारह साल से ज्यादा नहीं हुई होगी एक बच्चे के हाथ में ये मोबाइल ये शैतान का आला एंड्रॉइड मोबाइल मौजूद है यूट्यूब पे जा करके नंगी तस्वीरें देख रहे हैं उसके साथ तीन चार बच्चे जो और कम्पलेस के हैं वो उनको कॉल आ जा रहा है दुनिया माफिया से बेखबर मैं गुजरा गुजरते ही है यह है कि जब बच्चे हों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए उनको सलाम कर लिया जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका गुजर बच्चों से होता था तो आप उनको यूसलिमान बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम सलाम कहते थे असलम वरहल वरक क्यों उनको तरबियत देना मकसद होता था कि तुम भी जब कहीं गुजरना और लोग मौजूद होंगे तो उनको सलाम कर लेना तो देखा कि बिजी बहुत है मेरे समझ में आया कि शायद वही शैतान का आला इनके पास होगा इसलिए गुजरा करीब से सलाम नहीं किया सलाम तो उनका चौंक जाएंगे फिर तो जरा नजर करके और मैं चला गया तो देखा नंग की तस्वीर मेरे दोस्त वालद मोहतरम जो है बच्चे के शाम को मुलाकात हो गई कम्प्लेक्स में आते ये मैं आ रहा था वो निकल रहे थे अलग सलेक हुआ साइड में ले करके जब उनके बच्चे की दास्तान में बयान करना चाह रहा हाँ मौलाना कार्टून देखता रहो क्या कार्टून देखता रहो मौलाना साहब को यानी इतने कमतल मोली साहब हैं कि मर्द औरत की तस्वीर और कुत्ते गधे और शेर और टाइगर की तस्वीर में फर्क नहीं है मैंने कहा मुझे आपके बच्चे से एलर्जी नहीं है लेकिन चूंकि ये चीज जो मैं अपने बच्चों के लिए करना पसंद करता हूं मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे भी ना बिगड़े ऐसा हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता है मैंने कहा कि तनहाई में जब बच्चा आपका सो जाए उस मोबाइल को लीजिए गैलरी में जाइए देखिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं वहां को देखिए नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है मामला क्या हुआ कि बाद में सलाम कलाम भी बन कर लिया बंदा अगर आमना सामना हो गया तो मजबूरी लेकिन कुछ दूरी है डिस्टेंस है कि लेफ्ट राइट हो सकता है तो लेफ्ट राइट हो जाता है मोली साहब का सामना ना करना पड़े ये चीज क्या है मेरे दोस्तों होना क्या चाहिए अल्लाह ताला आपको जताए खैर दे कि आपने मुझे आगाह किया और हम बच्चे की खबर लेंगे तो ये मामला हमारे घरों में हो रहे हैं और अल्लाह तबारक तला आज की खातन को हिदायत दे होता क्या है दिखावा और रियाकारी वो फला अंकल है अपने बच्चे को इसके साथी को पचास हजार की मोबाइल दे दी उसको दो हजार की मोबाइल दिए भी है स्कूल जाता है उसको शर्म आती है मर जाओगे तो पैसे कब्र में लेके जाओगे ये टेम्पर दिया जाता है दूसरे दिन ले भाई मेरा भी बेटा पचास हजार की मोबाइल अब उसके बाद में कहा शेयर कर रहा है कल उसी हाल में अगर मौत होगी मेरे दोस्तों क्यामत के दिन अल्लाह ताला आपका दाम पकड़ेगा कि बच्चों को किस हाल में छोड़ के आप आए थे कौन सा आला दे करके आए थे 
کہ بچے کے اندر جو بھی اخلاقی گراوٹ آئے گی جن بھی فتنوں کا شکار ہوگا جن اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہوگا اس میں سب سے فسٹ پہ آپ آئیں گے اس لیے کہ آپ والد محترم تھے آپ نے وہ موبائل خریدنے کے لیے اس کو پیسے دیے تھے تو یہ ہے کہ فتنوں سے آپ کو خود بچنا ہے اور اپنی بچاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے ان ننھے منے بچے بچیوں اور اپنی اہلیہ اور اپنے گھر والوں کو بھی فتنوں سے بچانا ہے یہ فتنوں کا دور ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے وہ فتنے جو ظاہر ہو چکے ہوں علل اعلان جو فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق را فرما وہ فتنے جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں آئندہ ظاہر ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق را فرما پروردگار عالم ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں اپنے اہل و عیال اور دیگر اعزاء و خارق کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں جن کی موت کل میں توحید پر ہوئی ہو خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے پروردگار عالم جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں ہماری بقا ایمان پر رہے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو کل ہمیں بھی جب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گٹھے میں پہنچا دیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی خبروں کو نور سے بھر دے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لے جنت الفردوس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کھاملہ آجلہ عطا فرما جو لوگ قرض کے تلے دبے بھی اللہ تعالیٰ ان کی قرض کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما ہمارے جو بھی بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں جہاں کہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں خاص طور سے سیریا عراق بورما فلسطین جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے العالمین ان مظلومین کی مدد فرما ہماری مقدسات خاص طور سے عرض حرمین حرم مکی حرم مدنی بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف جو آدائے اسلام جو یہ بود و رسارہ طرح کی طرح کی سازشیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ان کی مقر و فریب کو ان کے خلاف استعمال فرا فرما ان مقدسات کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما تو یہ ہمیں ہر خیر کی توفیق دینے والا ہر شر سے ہماری اور آپ تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے ان اللہ و ملائی کا تو صلی اللہ علیہ نبی یا ایو اللہ دین آمن صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ علی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ و بارک علیہ محمد و علیہ علی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یا امر بالعدل والحسان و ایتا اید القربہ و انہا للفہشائی والمنکر والبغی ایدکم لالکم بذکرون و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین